南拳北腿，少林武当。餐桌是一方看不到拳脚的擂台，但南北功夫却在其上各领风骚。南与北精彩不同，让一只螃蟹来跟您说道说道。中国人有一个不会在日历上出现的隐藏节日。金秋十月，江苏省水网最密集的地方，螃蟹出征的号角已经吹响。在不到一个月的时间内，仅泰州安丰镇一个地区，就将有超过四万吨大闸蟹启程，登上货车，跑在高速，飞在空中，穿行在街巷。横扫大江南北的大小餐桌，这通透彻骨的一口鲜，人们已苦苦等待了一年。而在这些螃蟹赶赴餐桌之前，曾经有一段漫长且艰险的征途。长江入海口，中华绒螯蟹最大的产卵场。一群肉眼几乎不可见的小生物，让蟹农王俊神情紧张。这个罗度怎么样啊？需要个三四天。还有三四天，这个时间可以拿了。反正不管怎么样，一定把罗度拿到最稳重。借助显微镜，我们才能看到它的样貌。这就是大闸蟹的血苗。作为一种洄游生物，大闸蟹在河海交界处产卵，内陆淡水中成长。五月中旬，这些蟹苗即将完成第二次蜕壳，王俊等的就是这个时机。每隔几个小时，我们就要观察，必须卡在蜕壳的前一天取出，取早了损耗会过多的。经过两天等待，王俊决定在今晚取苗。可以啊，哎，当然了。每公斤蟹苗都是多达十六万只的密度，人和车辆成为他们回游路上的摆渡人。三个小时的路程，开启了这六千四百万个生命与这对夫妻共同的征途。接下来就是一段长达一年半的相伴相惜。蟹农们坚信，秋季的大闸蟹没有货比三家，只有谁比谁大。三四两是平均水平，超过半斤就算小有所成，而如果超过七两。那绝对算得上水中龙凤，蟹中翘楚。不过，这条王者之路却并非一帆风顺。中华绒螯蟹一生要经历约二十次蜕壳才能成熟，每一次都是生死考验。他们要面对水鸟的空袭。同类的误伤，甚至邻居的反目，能活下来的不足千分之二。从南到北，四个月后，盘锦的稻田已是一片金黄。大闸蟹开始蠢蠢欲动
回到辽河入海口，繁衍后代的本能，让他们准备再次启程，踏上征途。此时，海涛也要开始忙碌了。与南方不同，盘锦人养蟹采用蟹道共生的方式。虽然照料起来相对省心，但收蟹时却费时费力。一道红线。它全是花，非常大的。北方入秋早，稻田蟹的生长周期短，虽然普遍都在四两以下，但胜在上市早，能让那些心急的时刻一解相思之苦。在不到五摄氏度的深夜，高强度劳作对体力的消耗极大。运走一批蟹，海涛和工人们必须抽空吃点宵夜。用卖不出价钱的小蟹煮方便面，虽然是土味的组合，却有着不输大菜的鲜美。今年的开春挺旱，今天头一天起螃蟹，螃蟹打的量量的瞅着还行，螃蟹挺肥。吃完这一餐，起蟹的工作要持续到天亮，连续几个夜晚才能完成。水稻与螃蟹不仅是共生，还可以共食。蟹黄、蟹膏富含脂香，它与稻米经高温蒸煮后挥发出的芳香物质相互递进。融合出一锅浓香的河蟹粥。一个月后，冷空气终于越过秦岭，高邮湖的气温开始下降。去年春季下苗的大闸蟹刚刚完成最后一次蜕壳，接下来。将是一个月的韬光养晦，但王俊却不能让他们留在自己的舒适圈里。在自然的状态下呢，螃蟹需要双建以后呢，才能够肥美。但是现在呢，就需要人工育肥。大豆和玉米富含油脂和淀粉，海鱼为螃蟹带来足够的蛋白质，也让它们胃口大开。它在这个小的个杀起来是匀的个，你看呢？啊。一个月后，王俊夫妇决定起蟹。老多也可以了，你看。从米粒大小到高肥体壮。他们走过了一年半的艰险征途，每一只都是优胜劣汰出的强者。他们将再次出发，引爆这个隐藏节日。精打细算的上海人，总要给自己留出一笔吃蟹的开销。他们准备了足够的热情，来迎接这批肥的挂了相的螃蟹。整只掰开，大快朵颐，这是吃蟹的普通版本。优雅的拆开，慢慢品尝，这是文艺青年的选择。如果想来个升级版，宋朝人民发来一张菜谱。橙子中的果酸溶解蟹肉纤维中的有机物质，橙皮经过加热渗出的芳香油和蟹的鲜味灵巧融合。出自古籍的蟹酿橙，在现代的餐桌上也不会落伍。真正的专业版吃法，则在于用大闸蟹的不同部位分别入菜。
蟹腿肉、蟹钳肉，或搭配时蔬，或点缀蛋羹。新生代厨师还在不断开创大闸蟹的新吃法。几碟蟹菜，一口黄酒，给味蕾带来舒爽的体验。这是江南生活的气质，也是大多数北方人无法理解的细腻。在北方山东沿海地区，想吃到最肥的蟹，必须等待一个重要的日子。九月一日，禁渔解除。经历四个月的空窗期，所有渔民都摩拳擦掌。千帆过尽，六个小时后，王祥成的收仙船出海了。这种船每天往返于码头和渔船之间，就像摆渡车，为长期在外作业的渔船提供补给，也为活仙回港争抢时间。王祥成的收仙船在这个时候只收一种海鲜——梭子蟹。三油梭子蟹，我国东部沿海最常见的海蟹品种，从北方的辽宁到南方的福建，都有很大的捕获量。他们一般的，一千多斤吧，我就收十个船，一万多斤进的。像今天呢，收了五六百斤，没货进。王祥成今天的运气并不好。五条船收完，只收了不到一千斤，和他理想中的一万斤差得太远，连出船的成本都收不回来。再过二十四小时，连舱里的活蟹也将因为缺氧而大量死亡。是就此回港，还是再等一天？这是一道选择题。王祥成决定等待，把所有希望寄托在今夜和明天。福无双至，祸不单行。凌晨四点，狂风大作。而两艘满载活蟹的渔船已经赶到，超过八千斤梭子蟹在三个小时内必须搬完三条渔船在狂风暴雨中紧紧相依，这些久经风浪的汉子，体力早已透支。六个小时之后，收仙船满载而归。等候在岸边的女人们没时间去关心疲惫的船员，他们的战役才刚刚打响。第一批回港的鲜活梭子蟹要在最快的时间内分类运走，几个小时内就会出现在餐厅里。山东人吃蟹，就像他们的性格一样质朴。大锅清蒸，佐味姜醋。最过瘾的就是把半只大号梭子蟹直接送进嘴里，连皮带肉一起嚼。来一路吃螃蟹，没有吃爪的，吃哟，大口喝酒啊！
，一口螃蟹，吹一瓶啤酒，兄弟间的真感情就在这一锅螃蟹里。同一个季节，向南七百千米，象山港也迎来了梭子蟹的大量归港。宁波人求仙若渴，梭子蟹绝不只有清蒸一种做法。盐焗、生呛各有风味，但在李艳芬与丈夫开的这家海鲜大排档里，食客们大多只有一个选择。白蟹年糕，白蟹年糕，几乎每个宁波人都爱的蟹菜。来，把它炒年糕啊！把它炒年糕，来来来。李艳芬用的年糕来自北仑区虾腊村。当年的晚熟精米，韧性足，油性大。经过上千次的嗓倒。使精米的分子结构被重置，聚成网络，呈现出半透明质感。做造型，点红点儿，这种风俗出自以前的祭祀仪式。年糕对宁波人来说曾经是年味儿，吃的多了，也就成了乡愁。把它炒年糕，两份锅包都汤哎啊！好，马上来啊！汤哎，汤哎。白蟹炒年糕，周国芳炒了三十年的拿手菜。螃蟹不挂糊，直接过油，要的就是清爽利落。反复进炸，蟹肉外层形成金黄的脆壳，这是他为即将到来的相遇而特意换上的礼服。水墨年糕下锅前用热水。焯烫一分钟，就会变得软弹香糯。年糕的强项就是吸味靠近谁，它就会具有谁的气质。吸收了蟹鲜，也还带着米香。把它炒年糕来了，把它炒年糕。啊，好了，来来来来来，吃起来，吃起来。啊，年糕了，特别软糯，两者合为一。又鲜又糯，它既是菜又是饭。宝宝很喜欢吃，是不是？是。梭子蟹、大闸蟹，凭着天生的鲜美，让南北方人产生了交集。而有一种蟹，却是长江口以南沿海地区的专属——巨圆青蟹，螃蟹中的猛将。体型最大的超过三斤，凭借一身铁甲和一对威风的大螯，在水中横行霸道。身材越壮硕，在好吃的人眼中就越是肥美的代言。潮汕人料理青蟹有自己的风格，一勺普宁豆酱。塑造富裕豪迈的前奏，香浓的蒜油浅吟低唱，情到深处，青蟹入锅慢焗，让高潮来得顺其自然。相较于潮汕人，闽南人对青蟹的喜爱有过之而无不及。红膏满腹的母蟹，在闽南地区有一个专属的名字——红鲟。凌晨四点，黄顺安准时出现在海鲜市场，为当天的一场春宴采购食材。这叫桂林王家，叫桂林王家。这家上面都铁定王。这哪铁定？时至中秋，还没到本地青蟹高满肉肥的季节，但泉州自古就是海上丝绸之路的起点，如今依然汇聚着来自全世界的优质食这些皮肤黝黑的红鲟产自东南亚
是村宴的首选。掂一掂分量，掐一掐蟹腿，黄顺安已经心里有数。哥哥黄顺利早已准备好了其他菜肴，就等红巡到来。虽然经过弟弟的精挑细选，但在烹饪前，黄顺利还需要像鉴宝一般逐一检查。如果光照不透的话，证明这只高蟹的饱满度是比较好的。这一抹浓烈的颜色，够鲜、够味儿，也足够彰显村宴主人的热情。村宴通常在中午十二点开席，作为最有仪式感的一道菜，红鲟的料理必须计算好时间。上午十一点半，主厨黄顺利准时开始烹制。热油激发红葱头的新香，香菇、莲子、海蛎、虾干，各色辅料相互增鲜。鸡汤是味道之间的催化剂，也让糯米变得丰盈。这种饭被泉州人称为“米糕”，是专门用来搭配红鲟的主食。当红鲟米糕被摆进蒸笼，客人已陆续赶到。他们当中的大多数都是华侨，每年都会回来寻根问祖。家乡的味道，此刻就是最大的期待。中午十二点正式开席，红鲟米糕刚好出锅。螃蟹红亮诱人，糯米吸饱了鲜汁，颗颗饱满。这时，高潮来了。这个声音极具穿透力，对泉州人来说，比鞭炮更喜庆。声音钻到耳朵里，一转头，美食已经端上桌。香醇的蟹膏与饱满的糯米交相辉映，入口这一刻是对归乡人最真挚的尊重和礼遇。生活催促着我们走南闯北。在当今的中国，南与北早已不是界限与隔阂，人们跋涉、寻觅、拼搏、坚守，带着或南或北的乡音与气质，用心经营着自己的一方天地。螃蟹，南北同中有异，风味变化万千。不论南拳北腿。总能在那个隐藏节日里温暖人心，点亮从南到北的万家灯火。